మన వాళ్ళ వాళ్ళ నేను మనిషిని తీసుకున్నారు ఎవడని తీసుకున్నారు ఒక వ్యక్తి నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని కులాన్ని ఆపాదిస్తున్నారు బాగానే ఉంది మరి అదేవిధంగా మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో రెండు వందల మంది అనఫీష్ అంటే సలహాదారులుగా తీసుకున్నారు అందరూ రెడ్లే మరి దాని అర్థం ఏంటి ట్వంటీ పర్సెంట్ లేదా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్న రెడ్లు ఓటు ఇస్తేనే మీరు గెలిచారా ఇలా మీరు మీరు ఓటుకుంటే జనాలకు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఆయన మీరే అని అడుగుతున్నారు మీరే ముఖ్యమంత్రి మీరేం చెప్పారు కరోనా గురించి పక్కన రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు ఏం చెప్పారు ఫస్ట్ ఇదే మాట అన్నాడు ఆయన కూడా దాని తర్వాత ఏం చెప్పాడు పొరపాటు అండి నాకు చెప్పిన వాళ్ళు తప్పు కాదు కరోనా మన దగ్గర కంట్రోల్ ఉందని చెప్పి చెప్పాడు ఒక ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్నాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎన్ని రాళ్ళు అయినా వచ్చు అధికార పక్షంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు పని చేస్తా మీరు పలానా చేయరు నేను చేశానని చెప్పాలి అది చేయట్లేదు కదండి మరి దాని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పేదే ఉందండి ఇంకా ఆయన తెలీదు ఆయన తెలియదు ఉంది జనానికి తెలియదు అనుకుంటే కష్టం కదా ఆయన చుట్టూ ఉన్నారు కూడా ఏదో చెప్తున్నారేమో ఏమండి ఇప్పుడు స్కూల్ పిల్లలకి సెలవులు ఇవ్వాలా వద్దా అనేది మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి ఆలోచించారు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ వీళ్ళు సెలవులు ఇవ్వరు ఎవరో బయట నుంచి వచ్చారు ఒకళ్ళకి వచ్చింది వాడు స్కూల్కి రావడం వల్ల మిగతా వాళ్ళకి వచ్చింది ఇలా వచ్చిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్ళి మీ మీరు చేయడం వల్ల మాకు ఇది వచ్చిందండి ఏం సమాధానం చెప్తారంటే పోలీసులు కానీ లేదా ఎమ్మెల్యే కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ మాట వినగలుగుతారా ఇప్పుడు డబ్బు ఉందనో లేకపోతే బలం ఉందనో లేకపోతే ఏదో పోలీసులు ఉన్నారా అని చెప్పేసి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అదే రోగం వచ్చింది అనుకోండి ఆ రోగం ఖచ్చితంగా వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు దగ్గరికి రోరు కదా అప్పుడు వాళ్ళు ఎదురు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తారు కదా మీరు చేయడం వల్ల నాకు వచ్చింది మీ సమాధానం చెప్పండి అంటే ఏం చెప్తారు ఎమ్మెల్యేలు మా వరకు రాలేదు కాబట్టి మేము బాగానే ఉన్నాం అంటున్నారు ఇంత చెప్పే వయసు జగన్ మరి వాళ్ళ అమ్మాయిని ఎందుకు పిలిపి ఇంటికి పిలిపించుకున్నాడు అండి ఎవరిదైనా కనపరమేగా నీకు డబ్బు ఉంది కాబట్టి నీకు ఎక్కువ ఉందేమో తక్కువంటే పక్కనాడికి రాదు అండి అటుకు తిరిగిద్ది నీ కూతురు నీకు గొప్పైతే పక్కనాడికి పక్కనాడికి గొప్పే కదా ఇప్పుడు మీరు మీరు ఏమైనా చేసుకోండి ప్రభుత్వాల వల్ల జనాలకు ఇబ్బంది తప్పితే ఎప్పుడు పని జరగదు ఇది వాస్తవం ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఏదో నేను ఏది నాకు ఏదో లోక్ జ్ఞానం లేక ఏం చెప్పట్లేదండి నేను ఐఐటి కరక్పూర్లో పిహెచ్డి చేశాను ఐఐటి రూర్కులో ఎంపీ చేశాను సిద్ధార్థాలో బీటెక్ చేశాను ఓకే ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ లెక్చరర్ ఐ నో అబౌట్ ద వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అదర్ కంట్రీ అదర్ స్టేట్స్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వెస్ట్ బెంగాల్ దే హ్యావ్ పోస్ట్ పోన్ ద లోకల్ 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 బాడీ ఎలక్షన్స్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మహారాష్ట్ర సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ ఆల్సో దే డోంట్ నో అబౌట్ దట్ వన్ అంటే మీకు తెలుసు మాకు తెలియదు అనుకోవడం ఎంతవరకు మూర్ఖత్వం అది కరోనా అనేది ఉన్నది వాస్తవం ఇప్పుడు ఒక నూట ఇరవై మంది గుంటూరు జిల్లాలో వేరే రాష్ట్ర వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మేము ఎందుకు ఇంట్లో ఉండాలని చెప్పి బయట తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు మీరు ఏమైనా చేయగలుగుతారా మన దగ్గర ఏమీ లేదు ఎందుకంటే మీరే లేదని చెప్తున్నారు మీరు లేదని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు నెట్ ఆపుతారు ఆపలేరుగా మీరు ఏదో ఒకటి ఉందని చెప్పి భయపడితే వాళ్ళని ఆపగలుగుతారు ఏది బాబు మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావద్దే మీ వల్ల బయట వాళ్ళకి వచ్చిద్దని మీరు ఉన్నది అన్నదాన్ని ఒప్పుకోలేనప్పుడు ఈ పని నడి చేస్తారు చేయలేరు కదండి ఉద్యోగం గురించి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగాలు ఇక్కడ ఎవరికన్నా వస్తున్నాయా ఇక్కడ ఇదే పరిస్థితి విజయవాడలో గత ఆరు నెలల్లో దగ్గర దగ్గర పది పదిహేను కంపెనీలు పెడదాం అనుకుని కూడా పెట్టకుండా వెళ్ళిపోయింది కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలు పిలిచి సెలక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా మేము ఇక్కడ కాదు హైదరాబాద్ అయితే నేతం ఇక్కడ ఇవ్వలేమని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు హెచ్సిఎల్ కంపెనీ వెళ్ళిపోయింది నా దగ్గర మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు నేను చెప్పేది హెచ్సిఎల్ కంపెనీలో ఉన్నారు జాబ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మూడు రాజధానులు అంటే మూడు ఎందుకండి ఏ ఏ జిల్లాకి ఎప్పుడు ఆ జిల్లా డెవలప్ చేయండి ఎవరు వద్దన్నారు డెవలప్ చేయండి ఏడు ఏ జిల్లాకి ఆ జిల్లా డెవలప్ చేయండి ఎవరు వద్దన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళని అది కదా విధానం మరి మూడు ఎందుకు పెట్టారు మూడైనా పెట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి ఇప్పుడు ఒకరి దగ్గర ల్యాండ్ తీసుకున్నారండి పలానా పని చేస్తామని చెప్పి ల్యాండ్ తీసుకున్నారు వాళ్ళ రాష్ట్రం కోసం ఇచ్చారో వాళ్ళ స్వలాభం కోసం ఇచ్చారో తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు మాత్రం తీసుకోలేదా మీ కంపెనీకి అని మీకు కంపెనీలు ఉన్నాయి అంటే ఇది మనం వాళ్ళు అడగడం భావ్యం కాదు ఎందుకంటే హీజ్ అన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కానీ మీరు ఒక ల్యాండ్ తీసుకొని పలానా పని చేస్తా అన్నారు చేయలేదు చేయలేనప్పుడు వాళ్ళ ల్యాండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు సో అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సరబుల్ కదా ఓకే మీరు డెసిషన్ తీసుకున్నారు వాళ్ళకి ఏం
ఇప్పుడు మీ మనం గత తొమ్మిది నెలల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఇవి తొమ్మిది నెలలో జరిగిన సందర్భానికి అంటే గవర్నమెంట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి కానీ ఏపీ అనే పేరుకి జరిగిన నష్టం అనేది మనం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు కష్టపడ్డా కానీ మళ్ళీ ఆ పేరును తీసుకురాలేం పేరును తీసుకురాలేం అది మన విషయంలోనే కాదు ఇండియా అంటేనే ఇలా ఉండొచ్చు ఈ విధంగా ఒక గవర్నమెంట్ మారితే ఇంకో గవర్నమెంట్ ఈ విధంగా బిహేవ్ చేయవచ్చు అన్న సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు మన పొరుగునే తమిళనాడు ఉందండి వాళ్ళు డిఎంకే అన్నా డిఎంకే వాళ్ళు వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రుని వాళ్ళు వీళ్ళు కొట్టుకున్నారు తిట్టుకున్నారు అంతా బాగానే ఉంది కానీ వాళ్ళ పెట్టుబడులు ఏ రోజైనా తగ్గినాయా ఇప్పుడు జయలలిత గారు ఉన్నారు డిఎంకే గవర్నమెంట్ పెద్ద హాస్పిటల్ కట్టింది పెద్ద పెద్ద ఏది దీనికోసం సారీ సెక్రటేరియట్ కోసం పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టింది ఏం చేసింది ఇది నా నేను మార్చిన అని చెప్పేసి ఆమె కూర్చుంది అది మొత్తాన్ని వేరే విధానికి వేరే హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి ఇచ్చింది దట్స్ ద ప్రాసెస్ అంటే వాళ్ళ పాలసీ నేను డిఫర్ చేశాను కానీ వాళ్ళు చేసిన పని నేను డిఫర్ చేయాల వాట్ ఎవర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ దర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ దర్ దే హ్యావ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్ మీరు అలా చేయండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయండి క్రియేట్ చేసి చెప్పండి ఇదిగోండి నేను ఇది నేను క్రియేట్ చేశానని చెప్పండి అప్పుడు కదా ఉన్నదంతా పడగొట్టిన తర్వాత నాకు నచ్చినప్పుడు కడతానంటే ఎంతవరకు అండి మరి ఇన్ని గొప్పలు చెప్పే వీళ్ళు మొన్న పంచాయతీ భవనాలకి పదహారు వేల కోట్లు పెట్టి పెయింట్ ఎందుకు వేశారండి పదహారు వందల కోట్లు పెట్టి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ పదహారు వందల కోట్లు పెట్టి తిరిగి వేయించాలి మరి మన మూర్ఖత్వానికి నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ పదహారు వందల కోట్లు వేయించాలి అంటే మొత్తం ఎంత అయింది నాలుగు నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఏ దేనికి పెయింట్ వల్ల ఏమైనా వస్తుందా మరి గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఏ పెయింట్ వేయాలి ఏ పెయింట్ వేయాలి జస్ట్ లైట్ బ్రౌన్ వేయాలి సారీ లై లైట్ ఎల్లో వేయాలి మీరు ఏ పాలసీలో వాళ్ళ ప్రకారం మీరు డిఫర్ అయ్యారు దానికన్నా బెటర్ పాలసీ తీసుకొచ్చారు చెప్పండి మీరు చెప్పి మీరు ఈ లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్లో ఈ సెవెన్ మంత్స్లో చేసిన దాంట్లో పలానా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసాం దీనివల్ల ఇంత ఇంత జరిగింది దీనివల్ల భవిష్యత్తులో ఎంత లాభం వస్తుందని చెప్పండి మీరు పెట్టిన పథకాలన్నీ ఈ రోజు తింటే మళ్ళీ రేపు అవసరమయ్యే పథకాలే తప్పితే మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా దేనికన్నా పనికి వస్తాయా మళ్ళీ నెక్స్ట్ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చా మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి